नमस्कार दोस्तों आज हम अल्जाइमर डिजीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे यानी याददाश्त का कम होना ये एक नॉर्मल घटना नहीं है इसको दवाइयों के जरिए यानी कंट्रोल किया जा सकता है पूरी तरीके से अल्जाइमर रोगी को ठीक नहीं किया जा सकता इसकी वजह ये है कि दिमाग की जो ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं इन यानी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है या फिर नष्ट होने लगती है इसीलिए यानी ब्रेन में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको पूरी तरीके से मरीज को ठीक नहीं किया जा सकता केवल दवाइयों के जरिए उसकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है फॉर एग्जांपल डिप्रेशन वाला मरीज गंभीर डिप्रेशन यानी जिसे मेजर मेजर डिप्रेशन या फिर जैसे माइग्रेन के बारे में आप जानते हैं तो माइग्रेन वाला जो पेशेंट है उसके दिमाग की जो नशे है वो फैल जाती है तो दवाइयों के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरीके से उस मरीज को ठीक नहीं कर सकते ऐसे डिस्थीमिया सीजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट है यानी ब्रेन की जो नसों में एक बार गड़बड़ी आ गई उनमें खराबी आ गई तो दवाइयों से स्थिति सुधार तो कर सकते हैं उन्हें ठीक नहीं कर सकते तो इस बात को आप गांठ बांध लेना अगर कोई डॉक्टर इस तरीके की बात करता है कि मैं पूरी तरीके से जड़ से माइग्रेन या फिर एल्जामर जो रोगी है उसको पूरी तरीके से ठीक कर दे तो एक बार मुझे जरूर मिलवाना उस डॉक्टर से तो मैं भी मिलना चाहूंगा ट्रीटमेंट किस तरीके से देते हैं तो याददाश्त का कम होना यानी एल्जामर वाले जो रोगी है इस तरीके के रोगी के बढ़ने की वजह कई हो सकती है जैसे डिप्रेशन तनाव घरेलू कल है और या फिर उनकी इस तरीके की दवाइयां चल रही हैं जैसे कि डायबिटीज वाला पेशेंट है और, और भी कई इस तरीके की बीमारियां हैं जिन्हें लॉन्ग यानी जिंदगी भर तक उनको दवाई लेनी है तो इस तरीके की दवाइयों से क्या है याददाश्त कम होने लगती है तो हर साल इंडिया में दस लाख से ज्यादा जो मामले हैं एल्जामर जो रोगी के बढ़ रहे हैं और कम उम्र में मेरे पास दो दिन पहले कमेंट आई थी एक जो मरीज है उसको क्या है ब्रेन की ट्यूबर क्लोसिस उसकी समस्या है यानी उसको दिमाग की टीवी है तो उसकी जो आंखों की जो पुतलियां हैं वो फैल जाती हैं और यानी अपने स्थान पर नहीं रहती यानी आड़ी टेढ़ी उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो घूम जाती हैं उस उनका ये कहना था तो यह समस्या यानी जो हमारी आंखों की जो रेटिना है उसकी जो नशे होती है आंखों की वो दिमाग तक गई होती है तो जाने के बाद में जैसे जो ट्यूबर क्लोसिस का जो वायरस है और जैसे और वो एक टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट के अंदर जो ट्यूबर क्लोसिस जो वायरस है उसको मारने की जो दवाइयां हैं वो यानी कम से कम हजार या फिर 1100-1200 सो एमजी की वो एक टैबलेट होती है यानी पूरा पेट होती है तो कम से कम उनके पर लेना है तो उनकी दिमाग की नशे जुड़ी हुई है आंखों की जो नशों से तो मेरे ख्याल से उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मैंने उनको एक राय दी थी कि आप जो आईज स्पेशलिस्ट है उनको बताएं और या फिर आप न्यूरो सर्जन के पास भी जा सकते हैं क्योंकि उनका ये कहना था ये कोई सामान्य घटना है मैंने की ये कोई सामान्य घटना नहीं है ये यानी एक गंभीर समस्या है तो आप जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास ही दिखाएं या फिर जैसे ज्यादा उम्र में डोमेंशिया एल्जामर डिसीज पे हम वीडियो बना ही रहे हैं याददाश्त घटने से संबंधित अन्य सभी बीमारियां जैसे मैंने बताया था माइग्रेन डिप्रेशन डिस्थीमिया सीजोफ्रेनिया इस तरीके की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है इनको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता अब हम बात करेंगे इस इस तरीके के मरीज को ट्रीटमेंट से पहले टेस्ट किस तरीके का करना चाहिए क्या करना चाहिए कि इस तरीके के मरीज की स्थिति में सुधार हो तो इस तरीके के जो मरीज है उनको ई एमआरआई या फिर सिटी स्कैन के जरिए उनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि उनकी दिमाग में किस तरीके की समस्या है याददाश्त उन लोगों की यानी जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनमें न्यूरोन जो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरोन होते हैं जिन लोगों में न्यूरोन ज्यादा होंगे उनकी यानी याददाश्त अच्छी होगी और उनकी सोचने समझने और उनका आंसर देने का तरीका भी सभी लोगों से बढ़िया होगा जितने भी आपने इंटेलिजेंट लोग देखे हैं महापुरुष देखे हैं तो उनका माथा जो है वो चौड़ा मिलेगा आपको जिन लोगों का माथा यानी आगे का ये हिस्सा चौड़ा होता है उन वे बुद्धिजीवी की श्रेणी में आते हैं अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की तो लापेजिल फाइव एम नाम से एक टेबलेट आएगी इस टेबलेट के अंदर डोने पेजिल हाइड्रोक्लोराइड इनग्रीडियंट दिया रहता है लापेजिल टेबलेट का इस्तेमाल डोमेंशिया वाले रोगियों के लिए और अल्जाइमर वाले जो रोगी हैं उनके लिए हम इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं इसके अलावा जिनकी कमजोर याददाश्त है या फिर भूलने की जिनको बीमारी रहती है तो इन सभी में हम 
इस टैबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं इस टैबलेट का जो मुख्य काम है डोमेंशिया और अल्जाइमर जो रोगी है उस पर यह टैबलेट सही तरीके से वर्क करती है इस टैबलेट के ढेरों साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैस, जैसे ज, अगर प्रेग्नेंट लेडीज को आपने इस टैबलेट को दिया तो गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली अगर जो लेडीज हैं उनको भूलने की बीमारी है या फिर अल्जाइमर डिसीज जिनको है तो अगर वो इस टैबलेट को लेंगी तो साइड इफेक्ट उनको गंभीर हो सकते हैं या फिर डेक्सामीथासोन जो टेबलेट ज्यादा खाते हैं या फिर इस तरीके के डेक्सामीथासोन इस समय इस टैबलेट के साथ में आपको डेक्सामीथासोन नहीं लेना है साइड इफेक्ट हो सकते हैं और भी कई इस तरीके की दवाइयां हैं जिनके यूज करने पर यानी साइड इफेक्ट गंभीर होंगे और पेशेंट डिप्रेशन और उसको भूखना लगना और ढेरों सारी जो प्रॉब्लम है उसको हो सकती है इस तरीके के मरीज जिनको यानी इंस्टेंटाइमनल जो ब्लीडिंग है वो होती है या फिर जिनको ब्रडी कार्डिया की समस्या है यानी मंद नाड़ी हो जिस समय पर और वो इस टैबलेट को ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर पेट में सूजन है या फिर दमा अस्थमा वाले जो पेशेंट है सीओपीडी वाले जो मरीज हैं तो इस तरीके के मरीज इस टैबलेट को ना लें दूसरा हमारे पास एक और टैबलेट है हम उसको दे सकते हैं जैसे क्वा नाम अटपटे क्वाग्रेस नाम से एक टैबलेट आएगी तो क्वाग्रेस टैबलेट के अंदर को एंजाम क्यू टेन ओमेगा थ्री और विटामिन ई e इस तरीके के इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आप इस टैबलेट को दे सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है खासकर आप प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं आप इस तरीके की टैबलेट या फिर किसी भी तरीके की दवाइयां उनको ना दें वैसे आप अगर ऊपर वाली जो टैबलेट है जो मैंने बताई थी लापेजिल आप उस टैबलेट से बचना चाह रहे हैं तो आप ये वाली टैबलेट को एंजाइम क्यू टेन ओमेगा थ्री विटामिन ई इसके अंदर है क्यू ग्रेस इसको आप दे सकते हैं बीडी इस तरीके के मरीज को तो आप लॉन्ग टाइम के लिए इस तरीके की दवाइयां नहीं दे सकते हैं तीसरी एक और टैबलेट आती है जिसका नाम है लारेंटाइन डी तो इस टैबलेट के अंदर मेमेंटाइन हाइड्रोक्लोराइड और डोने पेजल हाइड्रोक्लोराइड इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स होंगे तो लारेंटाइन डी टैबलेट का का इस्तेमाल जो है जो गंभीर जो डोमेंशिया वाले पेशेंट अल्जामर वाले जो पेशेंट हैं तो इन सभी के लिए हम इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा भी कई तरीके की और भी दूसरे तरीके से भी हम इस तरीके के मरीज को हैंडल कर सकते हैं जैसे उनकी एक्सरसाइज उनको व्यायाम कराया जाए और संतुलित डाइट दी जाए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल उनको दिया जाए को एंजाइम क्यू टेन ओमेगा थ्री विटामिन ई इस तरीके की उनको जो टैबलेट या सीरप बेस में उनको दे सकते हैं ज्यादा उम्र के लोग हैं तो आप इस टैबलेट को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से एडवाइस लें उसके बाद आप ट्रीटमेंट करें तो आपकी स्थिति में सुधार होगा पूरी तरीके से आपको फिर भी कोई भी किसी भी तरीके का डॉक्टर आपको पूरी तरीके से इस बीमारी से निजात नहीं दिला सकता तो बस आज के लिए इतना ही आपको समझ में आया होगा कि एल्जामर क्या है ये एक नॉर्मल चीज नहीं है गंभीर मामला है दिमागी मामला है तो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद